উপায় নাই আমি কি করব আমরা ওই দেশের জায়গা জমি যা আছে সব বিক্রি করে এই চিকিৎসা চালাতেছে প্রায় তিন চার মাস হয়ে গেছে এরকম চিকিৎসা চলতেছে এখন বর্তমান ঢাকা মেডিকেল আছে সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন দর্শক এর আগে আমরা মরিয়ম আপুকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছি আমরা দ্বিতীয়বার আবার তার সামনে হাজির শুনবো তার জীবনের গল্প আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা আপু আপনার এর আগের প্রতিবেদনে বলেছেন আপনার সন্তান হয়েছে এক বছর এরপরে কি ঘটেছিল তখনকার তারপর গল্পটা যদি একটু বলেন আমাদেরকে তারপর আমার সন্তান নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি কিন্তু ভালো থাকার অবস্থাটাও খারাপ আছি কারণ স্বামী কামাই দিয়ে তো মানে সংসার চলতে অনেক কষ্ট আর তার ভিতরে আবার করোনা করোনা করোনার জন্য তো সবাই অসুবিধাতে আছে তারপর হলো গিয়ে এই চলতে অনেক কষ্ট কয়েক দুই তিন মাসের ঘর ভাড়া দিতে পারতেছি না বুঝছেন তারপরে <laughs> 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 সবাই এখন খুশি না হলো কিছু করার নেই এখন একটা ছেলে হয়ে গেছে সবার মুখে একটাই কথা ছেলে হয়ে গেছে তো সংসার তো করতেই হবে এখন এখন সবাই খুশি তা ভালো খারাপ মিলিয়ে সবাই খুশি তারপর তারপর এরকম যাওয়া আসা করতেছি ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আবার মানে যেটা বলতে গেলে ট্যাকার দিক স্বামীর দিক দিয়ে কি রকম আছেন আর কি সেটা যদি আমাদের স্বামীর দিক দিয়ে আল্লাহর মতে ভালোই আছে যেমন পছন্দ করে আনছিল ওরকম এইভাবে রাখতেছে মানে সেই দিক দিয়ে ভালো আছেন কিন্তু শুধু টাকা পয়সার বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভালো নেই আর কি না শুধু ওদিক দিয়ে খারাপ আছে আর না হলে মানে প্রেম করে যেন ভিলেন স্টাইল নাইক স্টাইল আপনাকে তুলে নিয়ে আসছে সেই হিসাবে ভালো আছে জি ওই হিসাবে ভালোই আছে এখন এখন আপনার সন্তানের বয়স কত এ তো 2 বছর চলে রানি এখন কি আপনি শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকছেন না আলাদা থাকছেন না শ্বশুর শাশুড়ির সাথেই থাকতেছি আর ওনাদের ছেলে তো একজনই जगा जमी जा প্রায় সবই বিক্রি করা হয়ে গেছে এই দিয়ে চলতেছে এখন তাছাড়া তো গরিব মানুষ তো উপায় নাই আমি কি করবো আমরা ওই দেশের জায়গা জমি যা আছে সব বিক্রি করে এই চিকিৎসা চালাতেছে প্রায় তিন চার মাস হয়ে গেছে এরকম চিকিৎসা চলতেছে এখন বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল আছে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল এখন মানে তাকে তার সুস্থ হতে কত টাকা লাগবে বা ডাক্তার কি বলছে ডাক্তার এখন মানে সঠিক কথা এখন বলে নাই বলছে চিকিৎসা চলতে থাক ডাক্তার শুধু এই কথা বলছে এখনো কয় মাস লাগে বছর লাগে নাকি এগুলো কিছু বলেনি ডাক্তারে ডাক্তার বলছে এখন যে আপনার তার চিকিৎসা চালানোর মতন কি খরচ আপনাদের আছে আপনাদের কাছে সেই টাকা পয়সা আছে বর্তমান এখন সব মানে এখন এখন আর নাই যা ছিল মানে সবই শেষ এখন যা মানে কি বলবো শরমের কথা জিনিসপত্র যা ছিল মানে তাও সব বিক্রি করা হয়েছে মানে সোনের যা ছিল সব বিক্রি করা মানে যা এখন চিকিৎসার জন্য মানে এখন বাধ্যতামূলক মানে সব কিছু যেটা সম্ভব না এটা করতে হইতাছে এখন কি বলবো আচ্ছা 
আচ্ছা আপু আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করতেছি যখন আপনি বিয়ে করেছেন তখন তো তিনি সবজির ব্যবসা করতেন মানে তরকারি বিক্রি করতেন বলছেন আপনি এখন কি করে আপনার জামাই তারপরে সে কি একই ব্যবসায় ছিল দীর্ঘদিন নাকি সে কি কি কাজ করত সে এমনও সময় গেছে কি বলবো যে রিক্সাও চালাইছে ব্যানো বলতে ব্যানো চালাইছে এখন এখন বর্তমান এখন সেটাই করতেছে ব্যানো চালা ব্যান চালাই নিজে সবজি আনতেছে না পরে বিক্রি করতেছে ব্যানে করে বিক্রি করে এখন মানে বর্তমান হলো গিয়ে রাস্তাঘাটের তো বসতে দেয় না পুলিশে এখন এই জন্য অনেক সমস্যাতে আছি আমরা शुरी असुस्थ जगह चिकित्सा चलते घर भाड़ा बाच्चार पीछे तो खरच तो कम ना अनेक टा खरच खबर একজন মানুষের কামাই দিয়ে তো সবকিছু চলতেছে এই জন্য মানে কষ্ট দিতেছে বাচ্চা যখন খিদে লাগে যদি মা বলে বা খাবার চাই তখন মানে যদি না থাকে আপনার তখন তো কি করব অনেক খারাপ লাগে তারপর কি করব অনেক সময় দেখা যায় সুজি খায় অনেক সময় দেই কি লবণ দিয়েও দিতে হয় অনেক সময় ভাতের যাও কইরা তারপর দেই কি করব এখন যে রকম দিন কাল চলতেছে আমি কিছু তো করার নেই এখন আপনাদের যে বাসা আছে এই বাসা ভাড়া দেন কত বাসা ভাড়া এখন বর্তমান হলো গিয়া এগারো হাজার টাকা বাসা ভাড়া অলরেডি মানে তিন মাসের ভাড়া জমা গেছে একদিকে শ্বশুর তো অসুস্থ অনেক এই জন্য আরও বেশি সমস্যা আছে তার ভিতরে আবার এই যে করোনা ভাইরাসটা যেটা ছড়াইলো এই জন্য অনেক সমস্যা আছে আমরা মানে এখন ধরেন দেখা গেছে আপনারা কি এর ভিতরে যে সরকারি যত ত্রাণ দিচ্ছে বা সাহায্য সহযোগিতা দিচ্ছে আপনারা কি পেয়েছেন না আমরা এখনও একটু পাইনি এরকম অনেক জায়গা মানে ভোটার আইডি কার্ড ছবি জমা দিচ্ছে অনেক জায়গায় দিচ্ছে কিন্তু কোথা থেকে মানে কোনো কিছু আসেনি এখন কোনো কিছু পান আপনারা তো মানুষের কাছে ওইভাবে যেমন দাঁড়িয়ে যে চাইতে পারেন না 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 ওরকম চাইতে পারি না এরকম লজ্জা লাগে তো ওই জন্য লজ্জা সম্মানিত দর্শক আপনারা শুনলেন যে মধ্যবিত্তরা কতটা অসহায় হয়ে পড়ে আচ্ছা আপনি যেন এই যে ভিডিও করতেছেন এর ভিতরে কি আপনি কোনো সাহায্য সহযোগিতা চাচ্ছেন কি না মানে জি আমি চাই অনেকে তো মানে এরকম অনেকের সাহায্য করে তো আমাকেও সাহায্য করুক এই জন্য কারণ এই যে বাচ্চার বাচ্চার দুধ কিনতে পারছেন না বাচ্চার খাবারের জন্য মানে একজন মা হিসাবে তো সবচেয়ে বেশি কষ্ট তখনই পান যখন যেন বাচ্চার মানে বাচ্চার ঠিক মতন খাবার দিতে পারে না জি তখন তো অনেক কষ্ট লাগেন কি করব বলেন এখন পারতেছি না এখন যদি আপনারা যদি কেউ যদি সাহায্য করেন তাহলে আমাকে করতে পারেন এরকম তো অনেক মানুষ অনেকে সাহায্য করে তো যদি কেউ সাহায্য করেন তো এই জন্য আপনাদের কাছে আরো আসলাম আচ্ছা আপু আপনার মোবাইল নাম্বার কি মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে যদি একটু মোবাইল নাম্বারটা বলেন 0174 0174 272 272 8186 8186 জি দর্শক বললো আপনারা যদি বিত্তবান কেউ থাকেন প্রবাসে যারা আছেন বোনটিকে যদি একটু সাহায্য সহযোগিতা করেন তাহলে হয়তো তার বাচ্চাকে নিয়ে তার শ্বশুর চিকিৎসা করতেছে ঢাকা মেডিকেলে আছে তাহলে হয়তো চিকিৎসা একটু ভালো করবে এবং বাচ্চাকে এই যে নুন দিয়ে যা রেন্দে খাওয়ায় হয়তো এটা করতে হবে আচ্ছা এই যে আপনি সুজি খাওয়াচ্ছেন বাচ্চাকে বললেন যে অনেক সময় লমচা মানে বাচ্চা কি খাচ্ছে নাকি খুব কান্নাকাটি করে কান্নাকাটি করছে অনেক কারণ সব সময় যেভাবে খায় অভ্যস্ত এখন তো এভাবে খাবারটা পাচ্ছে না এই জন্য অনেক ওই অনেক কান্না করে এখন কি করব কিছু তো করার নেই সেটা কি শুধু আপনি কষ্ট পাচ্ছেন না তার বাবাও কষ্ট পাচ্ছে বাবাও কষ্ট পাচ্ছে এখন বাবা তো দেখেন দেখে কি বলবো পারে না কানতে পারে না কিছু বলতে এরকম অবস্থা বর্তমান মানে এখন তো এই যে আপনাদের ভাড়া ভাড়া ভেজে গেছে মানে বাসা ভাড়া তার জন্য বাড়িওয়ালা বা কোনোভাবে ভাড়ার কথা বলে না নাকি হ্যাঁ বাড়িরা তো অবশ্যই বলতেছে বাড়িরা বলতেছে যে এটা যে আমরা সমস্যা কয় দিন দেখব এখন বলছে যে হয়তো ভাড়া না যদি না দিতে পারি তাহলে যে কয় মাস একটা জমছে লাগলে আপনি যে জমিন বিক্রি করে পরে ভাড়া দেন তো ওটা তো আমাদের দেখার বিষয় না কারণ আমরা সমস্যা দেখবো একদিন দুদিন তিন দিন তারপর তো দেখতে পারবো না এখন এইভাবে এই সমস্যা আচ্ছা মানে এই সমস্যার কারণে আপনি আসছেন সম্মানিত দর্শক আপনারা বুঝতে পারলেন এই ভোনটি অনেকটা নার্ভাস ফিল করছে অনেক কিছু মানে বলতে চাই কিন্তু যে একটা কথা আছে না মধ্যবিত্তরা বলতে পারে না মানে তারা কষ্টটা আচ্ছা আপনি তো ধরেন অনেক সময় আপনার যারা কেউ আছে সে খেতে পারে আপনি তো সেটাও পারেন না 
না না সেটা পারি না সেজন্য তার সমস্যা লজ্জা লাগে কাটতে কি যাব কে কি বলে যে দেখতে ভালো দেখা যায় আবার কেন মাসে যায় এজন্য যাইতে পারি না এজন্য যেতে পারে না তাহলে তো আপনার এখন কি এখন জামাইরও কাজ নেই এদিকে শ্বশুর অসুস্থ জি শ্বশুরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বলছে কত টাকা লাগবে লাগবে বা এরকম কিছু ডাক্তার বলছে যে এখন মানে সঠিক মানে কথা বলে না তারপর বলছে যে কম হইল তো লাখ টাকা লাগবে চিকিৎসা করতে যা তো সে মানে একদম বিছনায় পড়া ছিল এখন বর্তমানে ভর্তি আছে এই জন্য মাথা বেশি আঘাত পাইছে মাথা চিকিৎসা তো সবাই জানে যে টাকা চিকিৎসা করতে অনেক টাকা পয়সা লাগে এখন চিকিৎসা করতে করতে মানে আমাদের টাকাও আর খুলাইতেছে না এরকম এরকম অবস্থা সম্মানিত দর্শক আপনারা শুনলেন এই ভন্টির কথা যদি কেউ খারাপ মন্তব্য না করে যদি পারেন এই ভন্টিকে কেউ সহযোগিতা করবেন দর্শক আজ এই পর্যন্ত পরবর্তীতে নতুন কিছু নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম